ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನ್ನ ನಮಿಸಿ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಾಗರನ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಗೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಗೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಪದಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಬರಹ ರೂಪವುಳ್ಳ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎನಿಸುತ್ತವೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಾಗಿ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಯೋಗವಾಹ ಎಂಬ ವಿಧಗಳಿವೆ ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗು ಮೊದಲು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು ಎಣಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಆಗಿಂದ ಆದವರೆಗೆ ಇವೆ ಅದನ್ನ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಈಗ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅವುಗಳು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ನೋಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಓ ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಓ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನೋಡಿ ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಓ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಎಂದ ಎಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅ ಮತ್ತೆ ಆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆ ಈ ಐ ಮತ್ತು ಔ ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಆ ಈ ಊ ಏ ಓ ಐ ಮತ್ತು ಔ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರದ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಆ ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಓ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ವರಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಆ ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಈಗ ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರದ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅವುಗಳು ಈಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತು ಔ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಅನ್ನುವಾಗ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅ ಮತ್ತೆ ಇ ಔ ಅನ್ನುವಾಗ ಅ ಮತ್ತೆ ಉ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಧಿಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು ಇದನ್ನ ನೀವು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಅನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯೋಗವಾಹ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎರಡು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎರಡು 
ಅವುಗಳು ಅಂ ಮತ್ತೆ ಅಫ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಹ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರ ಇದನ್ನ ಅನುಸ್ವಾರ ಈಗ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂ ಅದನ್ನ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಗ ನೋಡಿ ಅಂ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂಗಿ ಅಂಗ ಅಂಕ ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಗ ಬರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ದುಃಖ ದುಃಖ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಇದನ್ನ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ನಾವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಸ್ವರಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸ್ವರಗಳು ಎರಡು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಓ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇ ಉ ಎ ಓ ಐ ಔ ಇವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಆಗಿಂತ ಅದನ್ನ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನದು ಯೋಗವಾಹ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುವಂಥವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೋಗವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳು ಎರಡು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಅಂ ಅನ್ನೋದು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಸರ್ಗ ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಆರು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವುಗಳು ಏಳು ಆ ಇ ಉ ಎ ಓ ಐ ಮತ್ತು ಔ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತು ಔಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕ್ಷರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಔ ಇವುಗಳು ಸಂಧಿಕ್ಷರಗಳು 
ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರವು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳಾಗಿವೆ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಸ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸ್ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅ ಇ ಉ ರ ಎ ಒ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಆ ಇ ಉ ಎ ಓ ಐ ಔ ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಆಯ್ತು ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಯೋಗವಾಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಇವುಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಪಂಚಾಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಎರಡನೇದು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ನೋಡಿ ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಇದೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿದಾಗಿ ಕ ಖ ಗ ಖ ಮ
ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕವರ್ಗದ ಚವರ್ಗದ ಟವರ್ಗದ ತವರ್ಗದ ಪವರ್ಗದ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನಿವೆ ಅದನ್ನ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೆ ಕ ಚಟ ತಪ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕ ಚಟ ತಪ ಗ ಜಡ ದಪಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೆ ಖ ಚಟ ತಪ ಇವುಗಳು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹಾಗೆ ಅನುನಾಸಿಕ ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾಮ ಇವುಗಳು ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅನುನಾಸಿಕ ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂಗಿನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೀಗೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗ ಚಟ ದಪ ಮತ್ತು ಗ ಜಟ ದಪ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಖ ಚಟ ದಪ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಘ ಝ ಢ ಧ ಭ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಕವರ್ಗದ ಚವರ್ಗದ ಟವರ್ಗದ ತವರ್ಗದ ಪವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕವರ್ಗ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಗ ಕ ಕವರ್ ಕ ಗ ಕ ಗ ಚ ಜ ಝ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಕ ಗ ಚ ಛ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಅನುನಾಸಿಕ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನುನಾಸಿಕ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣವಾಗಿಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಅನುನಾಸಿಕ ನೋಡಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾನ ನ ಬ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾನ ನ ಬ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾನ ನ ಬ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನ್ಯ ನ ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಪ್ರ ಇದು ಅನುನಾಸಿಕ ಬ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಬ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ 
ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೆ ಅವಸರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಗಗಳು ವರ್ಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಅನುನಾಸಿದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಯ್ತು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಂಗಡಣಗಳು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ ವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗವಾಗಿರುವಂತ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ ಆ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗವಲ್ಲದ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೀವೀಗ ಕ ದಿಂದ ಲಾದವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಯರ ಲವ ಶ ಶ ಸ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ಸ ಹ ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ಸ ಹ ಲ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅವರ್ಗೀಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲನ್ನೇ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಅಕ್ಷರಗಳ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯರ ಲವ ಶೇಷ ಸಹಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗವಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಯ್ತು ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ
ಐ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಐ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸನ್ನಕ್ಷರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಗವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನದ್ದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡದ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ ದಿಂದ ಮದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಐದು ಆಗಿರ್ತವೆ ಐದು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ವರ್ಗವಲ್ಲದು ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಾಗದ್ದು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಇವೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಈಗ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಾಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಗುಣಪನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಬಾಯಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕಂಠ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪತಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಏನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಆಮೇಲೆ ಕಪಾಳಭಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಾಮರಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮ ಭಾವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೇಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ